بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أولئك هم الوارثون وأولئك إشارة إلى الأصناف التي تقدمت وهذه الأصناف التي تقدمت سبعة أصناف يقول الله فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ما بنعدش بقى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دي في الصنف الخامس كله وبعد ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يبقى أولئك إشارة للسبع اللي إيه المتقدمة حيثيات الوراثة هذه الإيه هذه الأشياء كلمة وارث قلنا هو أن تأخذ من الغير بدون عقد تبادل وبدون هبة وده صحيح انه بيورث ما فيش ابوه ما عملش عقود ولا اي حاجه ولذلك بس الدقه ان في عقد بس عقد اعلى من تعاقد البشر ولذلك قال له باي حق تملك هذا بها عقد بها قال له مهما ما يش عقد انما العقد بتاعي في قوله يوصيكم الله في اولادكم الله ابو العقد بتاعي طيب اولئك هم الوارثون يورثوا بايه؟ طب المساله بالنون يعني لا عقد ولا هبه قال لك لا ده الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد وبعدين عمل لهم هبة الحق سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك قال من يدخل أحدكم الجنة ولا أنت ولا أنت إلا أن يتغمد الله إيه رحمة إيه أمال ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ده مجرد دخول الجنة ولكن الزيادة ويزيدهم من فضلك ده بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى في عقد وفي إيه وفي هبة الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات هو خير الإيه؟ الوارثين. ليه خير الوارثين؟ هو هيرث إيه منه؟ قال لك الكون إدى أسباب ملكيته للناس، وزع الملكية دي كذا وده كذا وده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا من فضله، كله من فضله. لكن يأتي يوم ما يديش لحد حاجة أبداً وياخد الكل يقول أنا الوارث الوحيد. بس هو خير الوارثين ليه؟ أما قال لك لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع به ولكن الحق يأخذ ما تركه للغير ويبقى وارث علشان يزيدهم ويديلهم أكثر. أدي خير الوارثين علشان كده. طب ويديلهم أكثر ليه؟ قال لك لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب. وبعدين يرث كل الأسباب دي ولا يخليش لحد ليه من الملك اللي يطمح حدش. وبعدين يعمل إيه؟ يديهم هو بدون اسباب يبقى ورثه ليعطوا لكن البشر يرثون لايه؟ لياخذوه ويعطي ايه؟ قال لك يعطي حاجه كان اللي بيورث بياخد بيقول انما بيتعب في الاسباب انما ده بيدي له اللي ورث اللي هو ربنا يدي له ويقول له اقعد كده مبسوط ولا هتشتغل في اسباب ولا هتعرق ولا هتعبط ولا تزرع ولا تنجو ولا اي حاجه لان اللي تشتهيه تجد قدامك يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. اولئك هم الوارثون. يرثوا ايه؟ طب يرثوا ايه كمان؟ ام قال لك يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الفانيه عشان يدي لهم ايه؟ يدي لهم الفردوس العاليه اللي فيها الحلول. يبقى ورث ايه؟ بقى ورث عشان ايه؟ ينفع مش عشان ايه؟ ينتفع. لا ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع باسبابه المخلوقه له الذنب ننتفع بدون ايه؟ وبننتفع وبعد ذلك نسيب النعمه ونموت او النعمه تسيبنا ونفتقر انما هناك ما فيش حاجه من دي يبقى ورثه ليعمل ايه؟ ليعطي مش بس ليعطي مثل ما اخذ لا ده فوق ما ايه؟ فوق ما اخذ لاننا ناخذ في الميراث ما يفنى والله يعطينا في ميراثه ما ايه؟ ما يبقى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يرثون الفردوس، طب يقول لك قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق 
وخلق لهم الاختيار يعني في امور مقبولين فيها ما بيفهمش فيها اختيار وفي امور مقترن فيه يطيع يعصي يؤمن يامن يعني يكفر يلبس ابيض يلبس فيه اختيارات كتير طيب وبعدين هذا الاختيار لكن هل هم بينفذوا الاختيارات دي حسب مراد الله ولا كل واحد بقى من شاء فالايه؟ من شاء من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه؟ فليكفروا هذه الاختياريه الذي يطيع الحق سبحانه وتعالى في منهجه يبقى قال له يا رب انت خلقتني مختار وانا رضيت الا اكون مختارا ليه؟ اللي انت عايزه همشيه زيد في ما لي فيه اختيار اكن مسخر يعني ما ما اخدش الاختيار ده ابدا يبقى دي المنزله العاليه ولا لا؟ ولذلك هم هم دول يقول ايه؟ هم العباد. حق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلق فيهم اختيار الايمان او الكفر او الطاعه او المعصيه ساعه ما خلق الخلق قبلها مرتب الامور فرض ان الخلق كلهم مؤمنين مين يعمل لهم جنه؟ كل واحد جنه وفرض انهم كلهم يكفروا فعمل لكل واحد ايه؟ نار لما يجي اللي يامن ياخد منزلته في الجنه اللي كانت معموله له طب والكافر اللي ساب مكانه بقى المؤمن يورثه ياخده بقى وبرضه في النار خلق لكل واحد مكانه في النار مش هتبقى ازمه امكنه يعني لا كل واحد معمول له مكان هنا وهي معمول له مكان وبعدين اللي يروح الجنه يسيب مكانه في النار واللي يروح النار يسيب مكانه في الجنه يبقى المؤمن يرث مكان الجنه اللي كانت للكافر والكافر يرث مكان المؤمن اللي ايه؟ اللي الزحزح عن الايه؟ عن النار. يرثون ايه؟ الفردوس ده جاب اعلى حته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سالتم ان سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. قال لك الفردوس دي اللي هي الجنينه اللي على ربوه في شوف ربوه اكن الربوه دي يعني مساله مميزه تبقى يعني حاجه ايه؟ على عالية كده واصل العلم ده في مسألة الجنان أحسن ليه؟ لأن يقول لك حتى في الدنيا الربوة لما تكون عالية كده ده احنا لما تكون أرض مستوية بنعمل منها علي وطول ونعمل مصارف واطية عشان المصارف دي تمص الإيه؟ المياه الجوفية كده ولذلك يقول لنا أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ بربوة عالية يبقى ما ينفقش فيها مياه جوفية أبدا اللي عندها عالية الماء تتمص تيجي في الواطي ادي واحد وش ايه الثاني؟ ام قال لك ولما تسقى ما تسقاش كده لان الارض المستويه تسقى كده رمل زي ما بيقولوا لكن دي ما تسقاش رمل ما تسقاش الا من ايه؟ من السماء لما تسقى من السماء ينزل المطر قبل ما يروي الجبل ينظف الورق ما شاء الله ولذلك يقول لك فاتت اكلها ضعفين اثنين اللي بيخلي الورق ده اللي من التنفس رئة النبات لما يجي عليه تراب وغبار ومش عارف ايه والى اخره يقوم يقلل قيمته في التنفس زي ما يجي الواحد حاجه في رئته ويقعد يكحه وينزل مش عارف ايه كذلك النبات فاذا نزل المطر يعمل ايه؟ قبل ما يروي الجدر تحت يكون نظف الايه؟ تقوم تجيب الجنينه ايه؟ فاتت اكلها ايه؟ طب اذا الفردوس قال لك دي الجنه بقى اللي على ربوه تبقى مميزه اولا مميزه ثانيا فيها الميزات اللي بيقولوا عليها ثالثا فيها ميزه اخرى وهي أن الحق سبحانه وتعالى قال غرست شجر الفردوس بيده. وهو لما كرم آدم قال لما خلقت بإيه؟ بيدي. يعني دي تكريم قوي اللي مش في خلق بالأسباب وخلق بإيه؟ ولذلك قالوا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الفردوس وغرس أشجارها بيده قال للفردوس تكلم لما يتكلم الفردوس يقول ايه؟ قال قد افلح المؤمنون. ده في ايه دي؟ قد افلح الايه؟ المؤمنون، ايه هي بتاعتنا دي؟ اولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون، واحنا قلنا اي نعيم في الدنيا محدد الانسان فيه، يا يترك النعيم ويصير ويموت يا يخاف للنعيم ايه؟ يتركه، انما ده ايه؟ خالد وبعدين يقول في حته لا مقطوعه ولا ايه؟ ولا ممنوعه. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعد ذلك يتكلم عن امر اخر. هنا بيتكلم عن الفلاح بالاخره. 
كأنه قدم الثمرة قبل ما يقول حاجة قدم الثمرة لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه قال له أنا عامل لك جزاء لو اتبعت مذهبي قبل ما يدخل يتكلم عن الخلق ولذلك احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله بقى علم القرآن اللي خلق الإنسان ده خلق الإنسان وبعدين علمه القرآن قال لك لا لأن الذي يصنع صنعه قبل أن يصنعها يقول إن همتها إيه؟ مش يعمل أي حاجة وبعدين يقول شوف أنتوا تستعملوها في إيه؟ ده هو قبل ما يعمل التلاجة عارف إنه هيعملها ليه؟ تبقى بيحدد غايتها قبل إيه؟ قبل ما يعملها ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها ومنهج الصيانة للإنسان في حركة الحياة في القرآن فقال قبل ما أخلعك وضبط لك المنهج خلق الإنسان علمه البيان الله طيب فبتكلم على خلق الانسان بقى، احنا طبعا اتكلمنا على خلق الانسان كتير، الانسان الاول اللي خلق من ايه؟ من الطين، وبعدين اتخلق الانسان من ابعاد الانسان المخلوقه من الايه؟ من الطين، يبقى اللي خلق من الطين الانسان الاول. وبعدين الانسان الاول يتزايد ويتكاثر ايه؟ وبس منهما ايه؟ رجالا كثيرا ايه؟ ونساء، ده كلام على الاول. طيب، هي بيقول ايه بقى؟ طبعا خلق الانسان وخلق السماء والارض امر احتفظ الله به ولذلك اذا سمعت من اي بشر يعمل الواد عالم وبيفكر وبيعمل السماء خلقت ازاي والارض خلقت ازاي ودارت ووقعت دي من دي وطلعت حته وقعدت تدور كل ده مضللين سماهم الله ايه؟ مضللين ولذلك ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين المضلين اللي هم ايه؟ اللي هيقعدوا يقولوا ده الارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق من قلد واللي مش عارف ده موضوع يبقى ف... يبقى اخبرنا الله بمناعه ايمانيه ان ناس هيجوا يتكلموا في خلق السماء والارض وناس هيجوا يتكلموا في خلق الانسان قولوا لهم ببعد عنكم لان المضلين هؤلاء ما كانوا مع الله حين ايه؟ حين خلق ولا كنتش متخذهم معاونين لي عشان يقولوا لكم الكلام ده ده امر استاثرت به ولا علم لكم الا بمن خلق السماوات اي بمن خلق السماوات وممن خلق الارض ايه اعتقدوا علما لا منه فهو قال عليهم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين طبعا الانسان يبقى مين هو ايه؟ يبقى آه. كلمه انسان وان كانت مفرده انما تجمع اناس في كتير لكن وهي وان كانت مفرده تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعه. لانها اسم جنس يطلق على كل واحد. يبقى كل واحد منا ايه؟ انسان. بدليل ان الله استثنى من المفرد اللفظ اللي هو الانسان استثنى منه جامع. ما دام استثنى منه جامع يبقى هو جامع ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ان الانسان هو واحد اهو. لا في خصم. الا الذين امنوا. بقى بيستسلم من المفرد الجماعة ده يبقى الانسان دي تطلق على مين بقى؟ على الانسان. يبقى خلق الانسان اللي هو مين؟ اللي هو ايه ادم؟ طبعا وبعدين ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه جعلنا الانسان بقى المتكاثر دي الله برضه هيبقى ايه؟ جعلناه يعني الانسان يبقى الانسان يطلق على المفرد وعلى مين؟ وعلى الجماعة الاول. ولقد خلقنا الانسان خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على اوجدنا من عدم والخلق الناس انتم هتوجدوا اشياء معدومه بس من موجود وهتجمد على خلقتكم تفضل مجمده كده ما تكبرش قدامكم كده ولا تتماكح ولا تتماثل ولا اي حاجه انا ولذلك بقول خير ايه احسن الخالق ايه الخالق ايه ولما سيبنا عيسى هيقول ايه واخلق لكم من الطين من الطين كهيئات الطين يبقى الخلق وايجاد بس ايجاد ربنا من عدم وايجاد يتوالد ويتكاثر ويحس وخلقنا لا من عدم بل من موجود ماده موجوده ولا يتكاثرش ولا يجود عند اي عند العالم. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين يبقى ده الانسان الاول. كلمه سلاله السلاله يعني ايه؟ السلاله هي خلاصه الشيء. خلاصه الايه؟ الشيء. الخلاصة دي تسل من الشيء كما يسل السيف من غمدة تسل السيف من ايه؟ من الغمد السيف هو الايه؟ الأداة الفتاكة مش الغمد 
يبقى الغمض الغشاوي انت كده اللي فيه الجراب يعني اللي فيه الايه؟ اللي فيه السيف يبقى السلاله هي ايه؟ اجود الشيء يسل له كده ولما يسل له كده يبقى خد النطفه بتاعته احسن حاجه ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عمل الطير زي ما بيقول احنا لما لا مؤاخذة واحد يمسك شوية الطين الطين ده بيبقى فيه رمل وفيه حصى وفيه اشياء مش عارف ايه وبتاع وحاجة دي يقول يمسكها في قبضته وجربوها انتوا كده يمسك شوية الطين في قبضتها وبعدين يزروا عليهم بايدك كده اقبل عليهم تقوم تلتفت تلاقي الطين الناعم طلع من بين صوابعك والخشن والرمل بتاع يفضل فين؟ اهو احنا خلقنا الانسان من الطين اللي هو اللي من السلاله استعملناها من الطين يعني خدنا ايه؟ اجود انواع الطين وخلقنا منها الايه؟ خلقنا منها الانسان لما سيدنا حسان بن ثابت حب يلقي قريش اللي بيعادوا النبي قال له اظن يا رسول الله اهجوهم على المنبر ده قال له اتهجوهم وانا منهم؟ يا سلام صلى الله عليه وسلم قال اسلك منهم كما تسل الشعره من العجير <تصفيق> واحنا الكلام ده اللي لك دي ده سلاله كذا ده سلاله كلمه سلاله يعني ايه؟ يعني نسب ايه؟ له له نسب كبيره حتى بيعملوها في في الخير يعني لك سلاله او يجيب شهاده ميلاد دي من دي من دي من دي السلاله يبقى الشيء الايه؟ اللي ويقال في مدح انسان هو سليم المجد يعني خلاصه يبقى سلاله من طين يعني ايه؟ يعني حتى الطين اجود انواع الطين اللي هي اللي ايه ايه؟ الزبد زبد الطين ده نعم ما شاء الله ولقد خلقنا الانسان الاول يعني من سلاله من طين وبعدين احنا قلنا ايه؟ زمان قلنا والدليل على صدق هذه القضيه ما اثبته العلم التحليلي او العلم المعمل التدريبي بانهم لما جم حللوا الانسان وجدوا 16 عنصر تبدا بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز 16 ارض الارض فيها عناصر كتير 113 و111 انما الانسان مخلوق من الطين اللي بينبت الخصب ده 16 عنصر لما حللوا الانسان فيها ايه؟ 16 عنصر ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام؟ 16 عنصر هي هي يبقى التحليل في الدنيا بتاع الهيئه ده اثبت ايه؟ أصبت الصدق ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه يعني جعلنا الإنسان ما خلناه طين 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 بقى خلاص ما دام خلقناه يبقى والروح بقى حي يبقى هو يتكاثر من إيه؟ من نفسه بقى ثم جعلناه أي جعلنا اللي من الطين دي لما خلقنا ثاني من إيه؟ من نطفة برضه النطفة هو أصفى شيء في الماء وصحيح برضه من النطفة أصفى شيء لأن إحنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهدم الطعام وبعدين الجسم يمتص منه اشياء يبقى بيستخلص من الطعام اللي ينفعه في ايجاد تكوين الدم والباقي ينزل في الفضلات يبقى اذا ايه اللي الدم اللي بياخده صفوه ايه؟ طعام صفوه الطعام وبعدين بقى مش كده بس والدم ده فيه اشياء كتير يمر على الكلى يترشح وعلى الماء وعلى الرئه يترشح وبعدين يبقى ياخد الصفوه والصفوه دي بتطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقه بتاعت الايه؟ بتاعت الانسان. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين ده من الدم اللي هو صالح ده اللي هو جيب للطعام. خلاص؟ وبعدين راح على الرئه اتنقى وراح على الكل اتنقى وبعدين طلع منه ايه؟ النطفة اللي انت حت ايه اللي انت حتقوله ده يبقى خلاصة الاشياء ولا لا يبقى برضه من سلالة ولا مش من سلالة يبقى من سلالة ولقد خلقنا الانسان من سلالة النطفة ثم جعلناه نطفة ليه النطفة اللي هي بيتكون منها الجميع المنوي والنطفة دي لها لها بيئة تعيش فيها اللي هي المنوي يبقى المنوي هو الجو السائل اللي يعيش فيه الايه ولذلك نطفة من مني اليمنى النطفه ماخوذه من مين؟ من المن يبقى اذا الطعام اتكون منه الهضم اتكون منه دم الدم اتنقى وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لايجاد الطاقه في الايه؟ في الاجهزه يقوم ناخد منه ايه؟ مني وياخد من المني النطفه تبقى صفوه ولا مش صفوه؟ السلاله 
ثم جعلناه نطفة وبعدين جعلناها في قرار مكين قرار يعني مستقر حتى يستقر فيه ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستقر فيه معمول له تحصيلات بقى عظام الحوض شوف الحوض معمول ازاي العظام اللي في الظهر واللي في الجنب ده علشان لسه طالب هيبقى على قول مضغه ومش عارف بيحافظ على ايه؟ حافظ في قرار ايه؟ مكين ثم ايه خلقنا النطفه تتعلق كده بجبال اللحم هنسميها الزيجوت طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجبال بجبال الرحم يقوم يبتدي بقى ايه؟ ياخد غذاءه من امه ياخد غذاءه من ايه؟ من امه ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيبهاش حيط لما ما تكونش عامله ايه ايه؟ حيط ينزل ايه عايزين ما عندها استعداد ان شويه من دمها يتعين له حاجه فيمكن له جنين موجود يقعد يغذي فيه مش موجود ينزل بره نطفه في ثم ايه خلقنا الايه؟ النطفه علقه امتى تبقى علقه؟ لما تخصب في البويضه بتاعت الانثى طيب وبعدين خلقنا العلقه مضغه قد ما ينضغ قد المضغة كده اخلاط وبعدين المضغة ايه؟ ولذلك احنا مرة على المضغة هتنقسم قسمين مضغة مخلقة وغير ما ايه؟ في آية أخرى عشان تفهم إن القرآن مش بيكرر ده بيجيب في كل حتة لقطة هنا قال مضغة وسكت قال لك مضغة مخلقة وغير مخلقة المخلقة بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف إيه وده يبقى إيه وده يبقى إيه وغير المخلقة قلنا دي نزيف أو احتياط الصيانة لما يحصل عطب في اي حته نقول نغير المخلقه ندي بقى دي ونوظفيها ونخلي الجرح يتلي ونخلي العظام تبقى مش عارف ايه الصيانه نعم فكسوي العظام ايه؟ لحمه ثم انشاناه خلقا اخر هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لامه لما يشاء الله انه يتولد بقى يقول لا باشا الحياه لوحدك بقى بقيت خلق اخر ما انتش تابع لمين؟ ولذلك الصعب في ساعه ما ينفصل عن امه ويستقبل حياه ذاتيه. لانه زي هيستقبل حياه ذاتيه لازم الاجهزه تبتدي تشتغل. اول جهاز يشتغل النفس. عشان الرئه. ولذلك ربنا عمل انه هو ينزل براسه. لما ينزل براسه يسلكه بقى ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق وبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه وبعدين يبتدي ايه؟ انما الغلط الخطا او 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 الخطر ان الواد يبقى مقلوب ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه؟ لان راسه مش تحت كانت راسه تحت تبقى سهله تروح البسط خارجي وابتدى بمجرد ما يشم نفس العين يجي الحياه مستقله انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه ولا عندوش حياه ما عندوش حياه حياه تبعيه من امه ولا حياه ذاتيه من نفسه يوم يموت يوم ايه؟ يقوموا يلحقوا بقى ويعملوا ايه يتفننوا يقولوا ايه؟ القيصريه عشان يعملوا العمليه دي ما شاء الله ثم انشاناه خلقا لوحده بقى مش تبع ما عادش تبع امه بقى فتبارك الله احسن لما تطلع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا الواحد لما يسمع الايه دي ايه؟ سبحان الخالق بقى الانسان ده يطلع من المراحل دي كلها الله ولذلك حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية قال عمر قبل أن يقول رسول الله تبارك الله أحسن الخالقين قال اكتبها فقد نزلت مما يدل على أن انفعال طبيعي في العجائب دي أن البشر نفسه يستقبل تبارك الله أحسن وقال أن معاذ بن جبل بطق بها أيضا وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح نسق بها أيضا إلا أن الاثنين أهلوها عجب وانتهي العجب عند الله إنما دوك عجب وعجب من نفسي قال بقى أنا قلت تبارك الله وصلى الخالقين وبعدين النبي قال لك اكتب إيه طب ما أنا بنزل قرآن هو الآخرة وارتد بسببها ارتد شوف واحد خدها إيه وواحد إيه خدها إيه ولذلك هناك هيجي في آية هناك وإيه آه آه من من افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أهو هو عبد الله إيه؟ قال بمجرد ما قال فتبارك الله وأعطيه الخالقين قال الله طب ما بقى نزل عليه زي إيه محمد؟ نزل عليه زي محمد يعني بقى ربنا يبقى أوحي إليه يبقى برضه لسه مؤدب 
برضه كلام ما يقولوش الا رب يوحي به لما انت وبعدين تعالى شويه يقول ايه اه سانزلوا مثل ما انزل الله مفتروا له بقى الله ده قالوا لهم فارتد فلما ارتد ظل الى فتح مكه فلما جه في فتح مكه سيدنا عثمان شفع له فلما سيدنا شاع عثمان يشفع له صمت رسول الله يعني ما اداش كلمه وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسك فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله وان هو ما عملش في حاجه زي الباقيين خده مش قال النبي قال له للصحابه اما كان فيكم من يجهز عليه؟ ما كانش واحد منكم كده يقول له فقال له يا رسول الله لو اومات لنا براسك يعني وزتنا عليك يا فشوف ايه شوف النبوه تقول ايه؟ ما ينبغي ان يكون لنبي خائنه الاعين. الله اكبر. ما تجيش تجيش ازاي يقولوا خائنه اعين ووزي وموزي لو عملتها انتم من نفسكم بس هي بعد انما هي وزي ما تنفعش منها دي. وبعدين نشوفهم عشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه؟ خلته يؤمن ويحكم الاسلام ثاني. وبعد ذلك يولى مصر الاوالي مصر من الخلافه وبعدين يعمل فتوحات افريقيا وبعدين الضجه اللي انعملت في في بلاد النوبه يروح هو اللي يسكتها ويطهر شوف ربنا مدخل ايه نعم آه. فتبارك الله احسن ايه الخالق شوف بقى ثم انكم بعد العجائب المرحليه دي اللي وصلت في مصر تبارك الله احسن الخالقين قال اوعوا بقى تفتكروا انها حياه على طول كده ثم انكم بعد ذلك لميتون الله بيتكلم عن عن مراحل الحياه ثم يتكلم عن الموت مع مرحله الحياه ليه؟ قال لك عشان تستقبل الحياه ومعها ما ينقضها ما تستقبلش الحياه بتعاليها لا اعرف انها هتنتهي ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه تبارك الذي ايه بيده الموت وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياه ويقدم الموت قبل الحياه حتى تستقبل الحياه وتستقبل قبلها ما ينقض الحياه فلا تغتر تقول له هي ميته ميت ولذلك بيقول له انك ميت وانهم ميتون الناس بتفهم ميت يعني الموت كده لا ده الموت مخاطبه وانك ايه ميت وانهم ميت الميت هو ما يقول امره الى الموت وان كان حيا الان يبقى كلنا ايه ميتون انما الميت بسكون اللي هي هو الذي يموت بالفعل وما الموت الا من الى القبر ايه 